असलमकुम सबाई कम आज के मूलत टपिकटा नहीं कथा बोलो भिडियो बनाब से एसटा प्रो ठीक है तो एसटा प्रो आसले कि आगे इतिपूर्वे दूटा भिडियो बनिए एसटा सम्पर्क एसटा पार्ट वन और पार्ट टू से शुदुम्र फ्री टेम्पलेट दिए अर्थात एसटा थीम जो फ्री टेम्पलेट फ्री टेम्पलेट कि इम्पोर्ट करते हैं कि कस्टोमाइज करते हैं कि जैसन फाइलगू यूज करते हैं से सम्पर्केी तो आज के करब से एसटार प्रो भार्सन अर्थात प्रिमियम भार्सन क्यों यूज करते हैं से जिन शिखब तो क्षेत्र में जिसगल करते हैं जेहतु प्रिमियम जी विषयगू चले आसे अवश्य प्रिमियम कि थीम प्रिमियम कि प्लाग इन हमें विभिन्न धरण लाइसेंस यूज करते हैं तो से जिसगल अवश्य अपन भिडियो डिस्क्रिपने पे जा विभिन्न गुगुल ड्राइवर माध्यम जिसगल शेयर कर देव ठीक है ओके तो फार्ष्ट अफ अल आस देखी मूलत प्रिमियम फाइल फोल्डारगला नहीं क्या करब ओके अच्छा हमें मूलत एसटा प्रो फाइल आखने मध्य मूलत एसटा यहाँ हे आसले प्रो आसले अर्थात प्रिमियम जो थीम है से थीम टाइट है ठीक है ओके तपर हे एसटा प्रो सैज य क्यों क्ज करब ये क्यों करब से स्टेप बह स्टेप देव मूलत यही चार्ट फाइल नहीं मूलत आज केज करब एगल हमें प्रिमियम फाइल और फाइलगू अवश्य हमें भिडियो डेस्क्रिपने फाइलगू डाउनलोड जान अपा करते खूब सहजे से लिंक दिए देव ठीक है ओके तो चले जाए वार्ड पेज डैश बोर्डे आसल वार्ड पेज हमें एन जी या यूज कर लोकल सार्वर यूज कर लोकल सार्वर सफ्टवेर हिसाब से जैम यूज कर ठीक है ओके तो जेहतु आस जैम क्यों इन्स्टल करते हैं क्यों सेट आप करते हैं ये अपना जान इतिपूर्वे अपना जेने गे तो आसले ओ दिखे और समय नष्ट ना कर मूलत परिचित जी लुक वरिचित जो इंटरफेस से इंटरफेस के शुरू कर तो एट फार्ष्ट अफ अल ये हमारे डैशबोर्ड और जो सैटटा एक भिजिट करी तो देखो जो सैटटा कम ओके अच्छा बर्तमान क्योंकि हमारे सैटटे एरक है जो एखे को आपात को डिजाइन टिजाइन किसू करा नहीं टेम्पलेट लोड करा नहीं थीम लोड करा नहीं तो डिफल्ट भाव जो थे टोन्टी टोन्टी से आई होक एट फार्ष्ट अफ अल्क जो करते हैं हमें कि आपलोड करते हैं एक थीम आपलोड करते हैं ठीक है तो थीम आपलोड करते हैं क्यों से जी एपियन्स के थीम ओके एपियन्स के थीम अच्छा बेसिकाली एखे हमारे एक थीम अलरेडी जो छोटा हे ये छो ओके ये डिलीट कर दी आपात हाँ ओके ये आपात डिलीट कर दी एवं अन्न्य जो थीमगू से थीमगू डिलीट कर दी ओके अच्छा बेसिकाली ये टोन्टी टोन्टी ओके एडमिटे जाब ओके जो तो पूर्व किस करा से जस्ट वो थीमगू रही ही गेलो ओके okay. जस्ट जो फ्री भार्सन जो देखी से जस्ट शुद्म एसटा लिखे दी एखान ये इन्स्टल करते तई तो एक वेट करते हैं ओके एसटा लिखले हमें ये जस्ट एसटा भार्सन का चले आसते हमें इन्स्टल कर बाट हमें एट करब से हे एसटार जो प्रिमियम जो थीम है से थीम टाइम एखे आपलोड करब ठीक है से क्षेत्र में आपलोड थीमे क्लिक करते हैं तो अपना अवश्य जानें आपलोड थीमे क्लिक करारे हमें देव चूज फाइल चूज फाइल देवारे जो हमारे डेस्कटपे आकस्कटपे आई डेस्कटपे चले ग डेस्कटपे जाए फाइल टार मध्य आसी टू वेट ये एसटा प्रोफाइल ठीक है एसटा प्रोफाइल मध्य ये थीम एसटार टू पॉइंट फोर पॉइंट जिरो डट जी ठीक है ये फाइल ओपेन कर दिल ठीक है ओपेन हो गई कि इन्स्टल करब र ओके हमें एक इन्स्टल करी ये हे प्रिमियम थीम ठीक है अच्छा आनपैकिंग द पैकेज ठीक है एक वेट करते इन्स्टलिंग द थीम थीम तो इन्स्टल होके अलमोस्ट डान एंड ये करब एक्टिव करब ठीक है अच्छा हमें हे पूरा रिलोड नहीं नहीं बेटार है ना विभिन्न धरण बाग तैरि होते ओके ओके समस्या नहीं एक्टिव कर दी ठीक है ओके ओके एक्टिव करार पर एक जिस देखो ये क्योंकि अपडेट नाउ रईट 
এবং আমার অ্যাস্টার যে থিমটা ছিল সেই থিমটা হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন সেটা হচ্ছে অ্যাস্টার এখানে কিন্তু সমান ছিল বা এটার লুকটা কিন্তু অন্যরকম ছিল তাই না অ্যাস্টার যদি আমি করি তাহলে এটার লুকটা কিন্তু অন্যরকম ছিল কিন্তু বর্তমানে কি হয়েছে এটা হচ্ছে কিন্তু একটু চেঞ্জ এবং এখানে কি দেখাচ্ছে আপডেট নাও দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা আসলে যেহেতু প্রিমিয়াম থিম এই জন্য এখানে আপডেট নাও শো করবে বাট অন্যান্য থিম থিমে কিন্তু আপডেট নাও জিনিসটা কিন্তু শো করছে না ঠিক আছে যেহেতু বলছে নিউ ভার্সন অ্যাভেলেবেল আমরা এখানে ক্লিক করলে এখানে আমরা আপডেট করতে পারবো কিন্তু আপনারা যদি এই ফাইলটাই আমার ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের লাইসেন্স কী লাগবে ঠিক আছে লাইসেন্স কী দিয়ে আপনারা আসলে এটা আপডেট করতে পারবেন যাই হোক আমরা এখন হচ্ছে অ্যাস্টার কিন্তু এই লুকটা দেখছি যেখানে একটা কী আছে কার্ভ একটা আছে তাই না বাট আমরা যদি একটু আবার থিমে যাই একটু হ্যাঁ ওকে আমরা থিমে যে থিমে আছি আমরা অ্যাড নিমে যাই অ্যাড নিমে যদি আমি অ্যাস্টা লিখি তাহলে বিষয়টা কেমন দেখায় একটু দেখে আসি ঠিক আছে অ্যাস্টা যে দেখুন এইটা হচ্ছে ইনস্টল অলরেডি যদি ইনস্টল মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা যখন অ্যাস্টা লিখে সার্চ দিচ্ছি তার মানে ফ্রি যে থিমটা সেই থিমটা কিন্তু আমার এখানে শো করছে রাইট আচ্ছা বাট আমি যখন আমার থিমে আছি আমি থিমে থেকে দেখাচ্ছি দেখুন এইটা কিন্তু আপডেট বিধায় কিন্তু এটা একটু মানে কি বলে একটু আউটলুকটা একটু ভিন্ন রাইট ওকে আচ্ছা আমার আমরা জানি যে আমরা যে কোনো একটা থিম বা যে কোনো একটা প্লাগ ইন বা যে কোনো অ্যাডোন্স আমরা যদি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেসে সেট করি সেক্ষেত্রে আমাদের এক্সট্রা কিছু ফিচার ড্যাশ করে কিন্তু যুক্ত হয়ে যায় লাইক দ্যাট এই যে অ্যাস্ট্রা অপশন চলে আসছে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু চলে আসছে ওকে আচ্ছা আমার কিন্তু এখন থিম আপলোড করা হয়ে গেছে আমার কিন্তু আর এখন এখানে কিছু প্রয়োজন নেই আচ্ছা এখন আমি যদি এইটাকে আমার এটা কিন্তু অলরেডি অ্যাক্টিভ করলাম যেহেতু এটা আমার অ্যাক্টিভ হয়ে আছে আমি যদি এটাকে একটু ভিজিট করি আমার এটা এখন প্রয়োজন নেই আপাতত ওকে এখন কিন্তু দেখুন আমার সাইটের কিন্তু লুকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে রাইট ওকে আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই অ্যাস্ট্রাটা নিয়ে আসার পরে আমরা জানি যে আসলে অ্যাস্ট্রার টেম্পলেটগুলোকে আসলে ইনপুট হিসাবে নিতে গেলে আমাকে একটা প্লাগ ইন ইউজ করতে হয় যে প্লাগ ইনটার নাম কি প্লাগ ইনটার নাম হচ্ছে অ্যাস্ট্রা স্টার্টার ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় চলে যাব আমরা চলে যাব হচ্ছে প্লাগ ইনে এবং হচ্ছে অ্যাড নিউ এখান থেকে অ্যাড নিউ ক্লিক করলে আমি প্লাগ ইনটাকে এখান থেকে করে নেব অ্যাড করে নেব রাইট একটু অ্যাড করি আচ্ছা এখানে আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রা অ্যাস্ট্রা স্ট্র্যাটার এস টি এ আর টি আর স্ট্র্যাটার হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই স্ট্র্যাটার ওকে এই যে এইটা ঠিক আছে এটা কিন্তু ফ্রি শুধুমাত্র এইটাই আমরা ফ্রি ইউজ করবো ওকে আচ্ছা এটা আপনি হচ্ছে ইনস্টল করি সময় নেবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে হ্যাঁ একটু ওয়েট করি আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আপনারা মূলত যেই আমার প্রিমিয়াম থিমগুলো আপনি ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো একটু যে আপডেট নাও যে বিভিন্ন অপশানগুলো আসবে এখানে কখনো ক্লিক করা যাবে না ক্লিক করলে জাস্ট অর্থাৎ অ্যাস্টার যে ওয়েবসাইট এই অ্যাস্টার ওয়েবসাইট আপনাকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে বলবে হচ্ছে আসলে আপনি হচ্ছে কি বলে এটা এখন পে করেন পে করে হচ্ছে আবার ইউজ করেন রাইট তো এই জিনিসটা আপডেট নাও অন্তত ক্লিক করা যাবে না ওকে আচ্ছা আমার হচ্ছে আমার অ্যাস্টার যে অপশানটা সেটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আমি এখান থেকে আমরা যখন ফ্রি ইউজ করছিলাম তখন আমরা এখান থেকে কি ইউজ করছিলাম একটা পেজ বিল্ডার যে কোনো পেজ বিল্ডার হিসেবে এবং আমি ইউজ করছিলাম এলিমেন্টর ঠিক আছে তো আমরা এটাকে এখন আপাতত ইউজ করব না আমরা পেজ বিল্ডার এখান থেকে ইউজ করব না তো অ্যাস্টার টেম্পলেট আমি চলে যাব ডিরেক্ট অ্যাস্টার টেম্পলেটে চলে যাব বা তার আগে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্লাগ ইনে যাবো আবার প্লাগ ইনে যে অ্যাড নিয়ে চলে যাব ঠিক আছে আমি এলিমেন্টর এটা ইউজ করব না এলিমেন্টর আমি কি করব আপলোডে প্লাগ ইনে যাব দেন এলিমেন্টরটাকে আমরা ইউজ করবো আমরা ফার্স্ট ইউজ করবো এলিমেন্টর জিপ ঠিক আছে এলিমেন্টর জিপটাকে আমি আপলোড করে দিই ওকে আচ্ছা এবার এটাকে ইনস্টল করি একটু ওয়েট করতে হবে হ্যাঁ আম প্যাকিং দ্য প্যাকেজ আর একটা সময় অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো জিপ ফাইল যদি আপলোড করতে চান অবশ্যই এটা এটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওই জিপ ফাইলের মধ্যে যেন অন্য কোনো আবার ফাইল না থাকে বা জিপ নট অনলি ফাইল এটা জিপ ফোল্ডার জিপ ফোল্ডারের মধ্যে যেন আবার অন্য কোনো ফোল্ডার না থাকে বা অন্য কোনো অন্য কোনো ফোল্ডার যদি ওখানে ইনক্লুড থাকে তাহলে কিন্তু আবার এখানে আপলোড নেবে না ঠিক আছে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যদি যে কোনো জিপ সেটা হচ্ছে যে কোনো থিমের হোক বা যে কোনো 
প্লাগিনের হোক সেক্ষেত্রে আপনাকে জিপটাকে ভেঙে দেখতে হবে এক্সট্রাক্ট করে দেখবেন যে আসলে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা অন্য কোনো ফোল্ডার অন্য কোনো জিপ ফোল্ডার আবার সেখানে ইনক্লুড আছে কিনা তো যাই হোক আমাদের হচ্ছে এলিমেন্টার যেটা ডট জিপ এটা হচ্ছে এটা আমি অ্যাক্টিভ করে নিই ওকে আচ্ছা এটাকে আমি অ্যাক্টিভ করলাম ঠিক আছে ওকে ওকে এটা আমার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই আবার আমি চলে যাব কোথায় আমি আবার প্লাগ ইনে চলে যাব অ্যাপিয়ারেন্সে প্লাগ ইন অ্যাড নিউ ওকে ওকে অ্যাড নিউয়ে যাওয়ার পরে আমি আবার আপলোড প্লাগ ইনে যাব এবং চুজ ফাইল একটা জিনিস লক্ষ্য করুন সেটা হচ্ছে আমরা এই থিমটা কি করছি নিয়েছি থিমের কাজ শেষ এলিমেন্টর ডট চিপ এটার কাজ শেষ এখন আমরা করব এলিমেন্টর প্রো এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ঠিক আছে এইটা হচ্ছে প্রিমিয়াম দিলাম এবং এখানে ইনস্টলে ক্লিক করছি ওকে আনপ্যাকিং দ্য প্যাকেজ তারপরে ইনস্টল নিবে দেন আমাকে বলবে যে এটা অ্যাক্টিভ করতে ওকে আপনার চাইলে শুধুমাত্র ওই অ্যাসটা থিম দিয়ে আপনার চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন ওকে অ্যাক্টিভ লাগেন দেখুন আমাদের হচ্ছে যে এলিমেন্টর এলিমেন্টর প্রো আর স্ট্যাটার টেম্পলেট এই দুইটা নিয়েছি মানে স্ট্যাটার টেম্পলেটে তো ফ্রি এটা তো আমি সার্চ করে নিতে পারি এটা কেন নেই এটা হচ্ছে মেন এটা নেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে এটা অর্থাৎ এই প্লাগ ইনটা ইউজ না করলে অ্যাসটা থিমের যে টেম্পলেটগুলো সেই টেম্পলেটগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারবো না ওকে আচ্ছা এলিমেন্টর প্রো এবং হচ্ছে এলিমেন্টর আর ডাব্লিউ পি রিসের এটা আমি আসলে বরাবরই ইউজ করি কেন ইউজ করি সেটার মেন কারণটা হচ্ছে যে আমার একটা ড্যাশবোর্ডে অনেক ধরনের কাজ করতে হয় এই জন্য বারবার রিসেট করে এইটাতে কাজ করি ওকে আচ্ছা এখন যদি আমরা একটা জিনিস সেটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এই যে স্ট্যাটার টেম্পলেট এখানে ক্লিক করলেই তো আমরা আসলে এখন থিম দেখতে পাবো সরি কি আমরা বিভিন্ন টেম্পলেট দেখতে পাবো তাই না একটু ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো আচ্ছা এখানে আমাকে বলছে যে হচ্ছে যে পেজ বিল্ডার তো আমরা যেহেতু এলিমেন্টার ইউজ করছি এলিমেন্টারে চলে যাই ক্লিক করি ওকে আচ্ছা এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার দিয়ে মূলত আসলে যেই টেম্পলেটগুলো শো করবে সেগুলো হচ্ছে এগুলো আচ্ছা আমরা যেগুলো দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা দেখেছিলাম তাই না এটা দেখেছিলাম তারপরে হচ্ছে আর কোনটা দেখেছিলাম আচ্ছা যাই হোক আমরা এইটা মনে হয় দেখাইছিলাম আমার যতদূর মনে আছে আর কি এইটা তারপরে এইটা এরকম দেখাইছিলাম তো যাই হোক এগুলো কিন্তু ফ্রি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ফ্রি এগুলো আমরা ফ্রিতে ইউজ করতে পারি যেমন এটাতে যদি আমি একটু ক্লিক করি তাহলে আমাকে বলবে যে এটা এখন আমরা ইম্পোর্ট কমপ্লিট সাইট ঠিক আছে এই সাইটটাকে আমি ডাইরেক্ট সব ইম্পোর্ট করতে পারি ঠিক আছে বা আমি যদি সিঙ্গেল সিঙ্গেল করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা সিঙ্গেল করে এভাবে হচ্ছে ইম্পোর্ট করতে পারি এই জিনিসগুলো আপনারা জানেন ইতিপূর্বে এগুলো দেখানো হয়েছে ওকে বাট আমরা যদি এখন এজেন্সিতে যাই লাইক দ্যাট আমি যদি এটাকে ইউজ করি এজেন্সি হ্যাঁ এজেন্সি মানে হচ্ছে যে এগুলো আসলে প্রিমিয়াম ওকে এবং দেখুন এটাতে ক্লিক করলে কি হয় এটাতে ক্লিক করলে কিন্তু আমার এই অপশনটা আসছে না যে আমরা যে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্টের অপশনটা কিন্তু আমার এখানে আসছে না শো করছে না ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে কি বলছে যে এখানে গেট এজেন্সি বান্ডেল অর্থাৎ এজেন্সি বান্ডেলটা পাওয়ার জন্য এখানে ক্লিক করতে হবে তাহলে ওদের সাইড অর্থাৎ অ্যাস্টার সাইডে নিয়ে যাবে দেখুন অ্যাস্টার যে প্রাইস প্ল্যান হ্যাঁ এইটাতে নিয়ে যাবে কিন্তু ওকে তো আমাদেরকে এখন এই যে এখানে সরি এটা না এখানে ছিল ওকে আমাকে এখানে ওই কি বলে ইম্পোর্টেড যে অপশনটা সেই অপশনটা কিন্তু আমার এখানে এখন নিয়ে আসতে হবে রাইট তো এটা নিয়ে আসার জন্যই মূলত আমরা যেই ফাইলটা যে প্লাগ ইনটা ইউজ করব সেটাই হচ্ছে একটু ওয়েট করুন তাহলে দেখতে পাবেন অ্যাড নিউতে চলে যাই অ্যাড নিউতে যাওয়ার পরে আপলোড প্লাগ ইন চুজ ফাইল দেন এই যে অ্যাসটা প্রো সাইটস ঠিক আছে এইখানে ক্লিক করে এটাকে আমার আপ করে দিতে হবে ওকে এটাকে ইনস্টল করবো এখন Unpacking the package, install the plugin. Okay, wait for the active plugin. Okay, I mean active plugin. I click on it. It is a reload that I am going to need. It is a little bit of a bug. I am going to click on the active plugin. Okay. Okay, I am আমার এটা কিন্তু অ্যাস্টা প্রিমিয়াম যে সাইট সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং দেখুন এখানে আমার দেখা যাচ্ছে সি লাইব্রেরি ডিঅ্যাক্টিভ এবং অ্যাক্টিভ লাইসেন্স এই লাইসেন্সটা কিন্তু আমার তখন অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার এবং এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা তো এখানে করছিলাম না আমার এখানে সাইটটা ছিল যাই হোক আমি এখান থেকে 
আই স্ট্যাটাস টেমপ্লেটে চলে গেলাম এই যে এখানে আমার ফাইলটা ওপেন হলো মানে নতুন ট্যাব ওপেন হলো এখান থেকে আমরা ফোনটা করেছিলাম এইটা তাই তো হ্যাঁ এটা এটাতে ক্লিক করি এখন দেখুন এখানে কিন্তু শো করছে যে কি ইনপুট কমপ্লিট সাইট বাট আগে কিন্তু শো করছিল না এটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম একটা কিন্তু টেমপ্লেট ওকে এখানে ক্লিক করলে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাকে পুরো ইম্পোর্ট করতে বলছে ইম্পোর্ট করতে বলছে সাইটটা তাই না এখন কিন্তু এই অপশনটা আসছে কেন আসছে কজ আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই যে প্লাগ ইনটা ইউজ করছি অ্যাসটা প্রিমিয়াম সাইট এই প্লাগ ইনটা এই প্লাগ ইনটার কারণেই করছে আমি যদি এখানে একটু ক্লিক করি তাহলে আমার এখানে দেখাবে সেটা হচ্ছে এখানে অ্যাক্টিভ লাইসেন্স ঠিক আছে অলরেডি হচ্ছে আমাকে এখানে দেখাচ্ছে যে অ্যাক্টিভ অ্যাসটা প্রিমিয়াম সাইট লাইসেন্স ইন্টার ইয়োর লাইসেন্স কি আচ্ছা অলরেডি এটা আমার অ্যাক্টিভ করা আছে ঠিক আছে ইফ ইউ ডন্ট হ্যাভ অ্যানি লাইসেন্স লাইসেন্স জন্য এটা করতে বলছে আর অলরেডি যেহেতু আমার এখানে দেখাচ্ছে যে অ্যাক্টিভ লাইসেন্স তার মানে কি আমার লাইসেন্সটা অ্যাক্টিভ করা আছে ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু এখন গ্রিন কালার হয়ে আছে ওকে আচ্ছা এবং এটা আসছে বলেই কিন্তু যে অ্যাক্টিভ লাইসেন্স বলেই কিন্তু এখানে ইম্পোর্ট করছে তো একটা জিনিস আমরা সবাই এই জিনিসটা যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে কাজটা করা অনেক ইজি হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখন এই পুরো সাইটকে যদি আমরা এখন ইম্পোর্ট করতে যাই সেখানে অনেক সময় লাগবে কারণ প্রিমিয়াম জিনিসের যেহেতু একটা প্রাইস আছে সেহেতু আসলে এটা একটু গর্জিয়াস হবে একটু গুড লুকিং হবে তাই এটা হওয়াটা স্বাভাবিক সেই জন্য আমরা একটু এখানে ট্রিক্স ইউজ করব মানে একটা শর্টকাট একটা ওয়ে ইউজ করব সেটা হচ্ছে যে এইটা সম্পূর্ণ সাইড লোড হইতে যে পরিমাণ সময় লাগবে তার থেকে সবচেয়ে কম সময় লাগবে হচ্ছে আমরা যদি এই একটা একটা করে ইম্পোর্ট করাই নি ঠিক আছে ওকে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এটাকে ইম্পোর্ট করাবো ওকে ইম্পোর্ট হোম টেম্পলেট এখানে পেজ কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচটা তো আমরা একটা একটা করে ইম্পোর্ট করাই আগে ওকে আমরা একটা একটা করে ইম্পোর্ট করালে আমাদের সময়টা একেবারে কম লাগবে দেখুন হয়তো পাঁচটা আপলোড করতে হয়তো বা দুই মিনিট লাগতে পারে সর্বোচ্চ বাট এইটা ইউজ করলে আমরা তো ওখানে দেখতেই পাই সেটা হচ্ছে যে দুই থেকে দশ মিনিট কিন্তু এটা অনেক সময় লাগে কোনো সময় সময় দেখা যাচ্ছে যে বিশ মিনিট লাগতে পারে ওকে এই যে ইম্পোর্ট সাকসেসফুলি এটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে সাকসেসফুল ইম্পোর্ট হয়ে গেছে ওকে এখন আমরা চলে যাব কোথায় এখন আমরা চলে যাব হলো পেজে কারণ আমরা জানি পেজে আমরা ইম্পোর্ট করলে সেটা পেজে চলে যায় এবং সেটা কোথায় থাকে ড্রাফটে থাকে তাই তো এটাকে আমি এডিট করি এডিট করার পরে যেটা করব সেটা হচ্ছে কি করতে হয় পাবলিশ করতে হয় তাই তো ওকে আমরা এটা রাখছি না আমরা এখানে পাবলিশে ক্লিক করছি দেন পাবলিশ এটা আপডেটিং হয়ে যাচ্ছে ওকে এবং এটা শুধু এখানে আপডেট করলেই যে শুধু কাজ করবে তা কিন্তু না ঠিক আছে যেমন এখানে আমার এই সাইটটা ছিল এটাকে আমি একটু রিলোড দিই দেখুন কি হয় কাজ করবে না কারণটা কি এটাকে হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে যে মেনু মেনুতে যে এই জিনিসটা কি করতে হবে কাজ করতে হবে যে মেনু ঠিক আছে এটাতে মেনু কাজ করছি এটাতে হচ্ছে কাজ করছি হলো পেজে পেজটাকে আমি পাবলিশ করে দিয়েছি বাট মেনু এখানে যেহেতু যুক্ত নাই যখন এখানে কোনো মেনু নাই বিধায় কিন্তু আমার সেই জিনিসটা আসছে না বাট আমি যদি এখানে লিখি প্রাইমারি মেনু বাট কেট মেনু এখানে ক্লিক করি সরি প্রাইমারি মেনু হ্যাঁ বা মেইন মেনু আমি লিখতেই হলো একটা ঠিক আছে মেইন মেনু ঠিক আছে মেইন মেনু লিখে একটু ক্রিয়েট করলাম এই যে দেখুন মেইন মেনু যখন আমি ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েট করার পরে আমি এখানে মেইন মেনু না লিখে আমি জাস্ট প্রাইমারি মেনু লিখতে পারি প্রাইমারি মেনু লেখাটাই বেটার আমি মনে করছি ওকে আমি এখানে প্রাইমারি মেনু লিখি প্রাইমারি মেনু এটা দেখতে এবং জাস্ট এটা হচ্ছে ইন্টারনালি কাজ করতে অনেক ইয়া হবে যদিও মেইন মেনু লিখতেও কাজ করবে বাট সব কিছু একটা নিয়ম নীতি যদি মেনে এ টু জেডভাবে কাজ করি যে জিনিসটা অনেক ভালো লাগে ওকে আচ্ছা এখন এখানে হচ্ছে আমি হোমটা নিয়ে আসবো এই যে হোমটাকে ক্লিক করে এখানে অ্যাড টু মেনু এই যে মেনুতে অ্যাড করে দেবো ঠিক আছে যে মেনুতে অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে দেওয়ার পরে জাস্ট এটাকে এটাকে প্রাইমারি মেনুতে ক্লিক থাকুক এবং এটা অটোমেটিকলি অ্যাড টু টপ পেজেস টু দিস মেনু অটোমেটিক এটা হচ্ছে অ্যাড করে নেবে নিউ কোনো মেনু আনলে এটা অটোমেটিক এখানে অ্যাড করে নেবে আর এখানে চেকমার্ক না দিলে ওটা অ্যাড করবে না ওকে আচ্ছা এখানে সেভ মেনুতে ক্লিক করি ওকে আচ্ছা এখন আমি যদি এটাকে একটু রিলোড দিই আচ্ছা এখন কিন্তু এটা আসছে না তাই না পেজটা কিন্তু আমার আসছে না সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে এই যে আমি সেটিংয়ে চলে যাব সেটিং থেকে চলে যাব হচ্ছে রিডিং এ ঠিক আছে কারণ আমার হোম পেজটা এখানে সেট করে দিতে হবে সেট করে না দিলে সে পাবে না হোম পেজে গেলাম এবং আমি এখানে হোমটাকে সেট করে দিলাম আমার এখানে আর কিছু করার দরকার নেই এখানে সেট চেঞ্জে ক্লিক করলাম ওকে এবার দেখুন কি হয় সেট চেঞ্জে ক্লিক করার পরে আমরা যখন
এখন কিন্তু পাচ্ছে তখন কিন্তু পাচ্ছিল না এবং এখানে কিন্তু আমার হোম শো করছে ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পরের পেজগুলো কিন্তু আমরা ওইভাবে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে আমরা একটা একটা করে নিয়ে আসি তাহলে জাস্ট ভালো লাগবে মনে হচ্ছে আমার ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি রাখছিলাম কোথায় স্টার টেম্পলেট এই ফাইলটাকে মনে হয় আমি রিমুভ করেছিলাম সরি রিমুভ না মূলত ওইটাকে কেটে দিয়েছিলাম ওখান থেকে ওকে আচ্ছা এখান থেকে গেলাম যে আমার এইটাতে কাজ করছিলাম এইটা ইনপুট করাইছি এইটা ইনপুট করাই অর্থাৎ দুই নাম্বার ইয়াটা পেজটা ইনপুট করাচ্ছে হ্যাঁ এটা একটু সময় লাগবে আর কি হ্যাঁ মানে যেহেতু একটা প্রিমিয়াম জিনিস নিয়ে কাজ করছে এবং আমি চাচ্ছি যে একটা ভিডিওর মাধ্যমে এটা আসলে শেষ করতে হ্যাঁ ওকে এই যেটা আমার হয়ে গেছে ওকে আমি এটাকে ক্রস করে দিলাম ক্রস করে দেওয়ার পরে আমরা চলে যাব কোথায় পেজে চলে যাব তাই তো পেজে যেয়ে ওইটা কী করতে হবে পেজে যেয়ে ওইটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে তাই তো ওকে এটা যদি রিলোড দিই হ্যাঁ এটা কী করে রিলোড দিলাম এবং দেখুন যে অ্যাবাউট আছে এটা কিন্তু ড্রাফটে শো করছে হ্যাঁ এই যে ড্রাফট ড্রাফট লেখা আছে বাট এটা কিন্তু ড্রাফট নেই ওকে এটাকে আমি ইডিট করি ইডিট করলে এটাকে আমি কি করব পাবলিশ করে দেবো তাই না ওকে এটাকে পাবলিশ করি ওকে পাবলিশ করছি আচ্ছা যেহেতু মেনুটা অটো অ্যাড হয়ে যাবে নিউ পেজ অ্যাড করলে ওই যে এখানে অ্যাড নিউ দিয়েছিলাম একটা অপশন অটোমেটিকলি অ্যাড হয়ে যাওয়ার কথা আমি এখানে একটু হচ্ছে ভিজিট করি এইটা এইটাতে ছিল এইটাতে সাইটটা ছিল ওকে আচ্ছা অটোমেটিকলি অ্যাবাউট আসটা কিন্তু শো হয়ে যাচ্ছে যে ওখানে যে একটা চেকমার্ক ছিল যে প্রাইমারি মেনুর উপরে কোথায় একটু দেখায় আসি কি মেনু মেনুতে যাই হ্যাঁ এই যে অটোমেটিকলি কিন্তু অ্যাবাউট আসটা কিন্তু যুক্ত হয়েছে এই যেখানে চেকমার্ক দেওয়ার কারণে ঠিক আছে তা আমি যদি চেকমার্ক না দিতাম তাহলে প্রত্যেকবার টেনে টেনে নিয়ে এসে এখানে সেট করতে হতো ট্যাগ ড্রপ করতে হতো ওকে আচ্ছা এবার এটা দুই নাম্বার চলে গেল এরপর তিন নাম্বারটাকে ইনপুট করাই এবং এটা কিন্তু হচ্ছে প্রিমিয়াম একটা টেম্পলেট হ্যাঁ আচ্ছা ইম্পোর্টেড সাকসেসফুলি ওকে ক্রস করে দিই কোথায় চলে যাবো এডিট পেজে চলে যাবো তাই না ওকে যাওয়ার পরে এখানে একটু রিলোড দিই কারণ রিলোড দিলে আমার ওই পেজটা এখন শো করবে এবং দেখুন এখানে ড্রাফট ড্রাফটে শো করছে একটা এটাকে আমি হচ্ছে এডিট করি দেন এটাকে পাবলিশ করে দেবো হ্যাঁ ওকে এটাকে পাবলিশ পাবলিশ ওকে এটার কাজও হয়ে গেছে ওকে এটার কাজ হয়ে গেছে আমি এটাকে যদি একটু রিলোড দিই দেখুন এই যে ওয়ার্ক স্পেস তাই না এটা চলে আসছে আচ্ছা এরপরে স্টার টেম্পলেট এটা এখানে ছিল এটা ওয়ার্ক স্পেস চলে গেছে এবার প্রাইসিং প্রাইসিংটাকে আমরা হচ্ছে কি করাবো ইম্পোর্ট করাবো ওকে ওকে এটাও কিন্তু আমার রিপোর্টেড হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা এখন কোথায় যাবো ইডিট পেজে চলে যাবো ইডিট পেজে যে ব্যাকে যাবো একবার ব্যাকে গেলে আমার পেজ শো করবে শো করার আগে রিলোড দিতে হবে তাহলে শো করবে আদারওয়াইজ কিন্তু শো করবে না ডাফটে কোনটা আছে প্রাইসিং ওকে আচ্ছা এটাকে আমি হচ্ছে এডিট করি আমি একটা একটি করে নিচ্ছি এই কারণে যে আমার তো বেশি পেজ না অলমোস্ট হয়তো বা দশটা হতে পারে আমি যদি একটা একটা করে করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারনাল কোনো প্রবলেম তৈরি হবে না বা কোনো প্রবলেম তৈরি হওয়ার আগে আপনি অন্তত তো বুঝতে পারবেন ক্লিয়ার ওকে পাবলিশ আপডেটিং এটা আপডেট হয়ে গেলে অটোমেটিকলি কিন্তু আমার এখানে শো করবে কারণ মেনুটা কিন্তু অটোমেটিক চলে আসবে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা প্রাইসিং হয়ে গেছে তাই তো আচ্ছা এখন আমি কি করব স্টার টেম্পলেটে গেলাম তারপর হচ্ছে কি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টটাকে ইম্পোর্ট করে নিই আপনারা জানেন যে আসলে ওই যে একটা টেম্পলেট থেকে অন্য আর একটা টেম্পলেটের দেখা যাচ্ছে কি করে মানে কি বলে অন্য একটা টেম্পলেটের আপনার পছন্দ মতো একটা পার্ট আপনি সেটাকে জেসন হিসেবে একটা টেম্পলেট তৈরি করে সেটাকে আবার অন্য একটা টেম্পলেটে অ্যাড করতে পারবেন তাই না এটা এটা শেখানো হয়ে গেছে আচ্ছা এটা কি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে তো মানে নাই আচ্ছা ঠিক আছে দেখি তো আমি এটাকে আমি তুলে এডিট পেয়ে যাই তাহলে বোঝা যাবে নাহলে পরে আবার এটাকে ইম্পোর্ট করা যাবে ড্রাফট কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে এটাকে ইডিট করি ঠিক আছে 
ঠিক আছে যে কোনো প্রাইসিংগুলো এইগুলো আচ্ছা তারপর হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেস ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তারপরে কিছু করবে সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট আস ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হোম তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনারা চাইলে এখান থেকে আসলে এই যে ছবিগুলোকে কি বলে চেঞ্জ করতে পারেন তাই না এগুলার কালার চেঞ্জ করতে পারেন এটা আসলে একেবারে ইজি একটা বিষয় আচ্ছা তো আমার এখানে একটা জিনিস আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে হোম হোমে কিন্তু উপরে লোগো আছে তাই না উপরে লোগো নিচে মেনু তো এটা কীভাবে সেট করবো এটা আসলে একেবারেই সহজ একটা জিনিস আমি চলে যাই এখানে না কোথায় ছিল এখানে ওকে কাস্টমাইজে ক্লিক করি ঠিক আছে কাস্টমাইজে ক্লিক করলে যেটা হবে দেখেন समयर समय नष्ट हम যদিও ভালো লাগছে ভিডিও বলেই কিন্তু আপনি এতদূর পর্যন্ত আসছেন আর তারপরও আপনারা এই জিনিসগুলো কিন্তু নিজে নিজেই কাস্টমাইজ করতে পারবেন এতটুকু বিশ্বাস আমার আছে কারণ আপনি আমার যদি গত দুই তিনটা ভিডিও দেখে আসেন তাহলে এটা আপনার জন্য কিছুই না শুধুমাত্র আমি কিছু টিক্স শেয়ার করলাম এই আর কি যে কী করে প্রিমিয়ামটা ইউজ করতে হয় ওকে ওকে ডান এখন হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে একটু রিলোড দিই তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা হ্যাঁ ঠিকঠাক কাজ করছে অল রাইট ওকে তো আজকের ভিডিওটা মূলত এই পর্যন্তই এবং এখানে শেষ করছি আমি সবাই ভালো থাকবেন এবং হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই ভিডিওটা দেখে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কতটা শিখতে পারবেন আমি জানি না তবে আপনার শেখার বা আপনার স্কিল কিছুটা হলেও আপনার ডেভেলপ করবে এতটুকু আশা রাখি ওকে ভালো থাকবেন সবাই